सब्सक्राइब करें एस टेक्निकल चैनल को और प्रेस करें इस बेल आइकॉन को ताकि आपको मिल सके वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स आज के स्टोडियो में हम सीखने वाले हैं मैनुअल रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर प्रॉक्सिमिटी सेंसर से किस तरह बनाया जाता है आज के स्टोडियो में हम ड्रॉइंग बनाकर सीखने वाले है इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें इस कनेक्शन को हमने प्रैक्टिकली दिखाया था आज के स्टूडियो में हम इसे ड्राइंग से समझने वाले हैं ताकि इससे रिलेटेड जो भी डाउट्स हो आज के स्टूडियो में क्लियर हो जाए बेसिकली होता क्या है यदि हम एक ही वीडियो में इसके प्रैक्टिकली कनेक्शन और ड्राइंग एक साथ बनाते हैं तो वीडियो की लेंथ काफी ज्यादा हो जाती है इसलिए आज के स्टूडियो में हम इसे ड्रॉइंग में समझ रहे है इससे पहले हमने इसे प्रैक्टिकली सीखा था यदि आप प्रैक्टिकली सीखना चाहते तो इससे पहले वाला वीडियो देख सकते है चलिए पहले हम इस स्टार्टर का मतलब समझ लेते हैं जैसे क्या है रिवर्स फॉर स्टार्टर मैनुअली तो क्या है हमारे पास एक रिवर्स फॉरवर्ड के लिए कॉन्टेक्टर एक रिवर्स के लिए कॉन्टेक्टर है दैट मीन्स हमारी मोटर रिवर्स और फॉरवर्ड में रन करेगी मैनुअल का मतलब क्या हुआ जितनी देर हम इस पुश बटन को प्रेस करेंगे उतनी देर के लिए रन करेगी जैसे ही हम पुश बटन को छोड़ देंगे हमारी मोटर स्टॉप हो जाएगी अप्रोक्सीमेटी सेंसर से कंट्रोल किस तरह होगा यह समझ लेते हैं तो जैसे ही सपोज हमारे पास कोई लिफ्ट है या कोई क्रेन है या कोई भी सिस्टम है जिस सपोज जिसकी लिमिट यहां पर है हमारे मोटर ने इसके बीच में रन करना चाहिए तो हमने एक प्रोक्सीमेटी सेंसर यहां पे लगा दिया है एक प्रोक्सीमेटी सेंसर यहां पे लगा दिया है अब जैसे ही हमने कॉन्टेक्टर ऑन किया हमारी मोटर यहां से यहां पर चलने लगी और जैसे ही ये प्रोक्सीमेटी सेंसर लगेगा दैट मीन्स ये वाला प्रोक्सीमेटी सेंसर जैसे ही लगेगा हमारी मोटर स्टॉप हो जाएगी अब यह आगे नहीं जाएगी जब तक हम इसे एनसी पुश बटन ना दबा दे अब अब हमारी क्या मोटर रिवर्स में रन करना है तो हम रिवर्स में जैसे ही मोटर को जितनी देर पुश बटन प्रेस करेगा उतनी देर के लिए रन करेगी यहां से यहां पर हमारी मोटर वापस आई अब जैसे ही यहां वाला प्रोक्सीमेटी सेंसर लगा तो हमारा स्टार्टर स्टॉप हो जाएगा अब वो रन नहीं करेगा जब तक हम इसे एनसी पुश बटन दबा के स्टॉप ना कर दे दैट मीन्स प्रोक्सीमेटी सेंसर हमने लिमिट करने के लिए लगाया है यही कनेक्शन हमने लिमिट स्विच से भी बनाया है यदि आप लिमिट स्विच से किस तरह बनाया जाता था उसके ऊपर भी हमने वीडियो बनाया आप देख सकते हैं दैट मीन्स हमने इसकी दैट मीन्स बॉर्डर बनाई है जैसे ही हमारी मोटर यहां से यहां पर आई और ये प्रोक्सीमेटी सेंसर लगा तब हमारा स्टार्टर ऑन नहीं होगा जैसे ही मोटर यहां से यहां आई प्रोक्सीमेटी सेंसर लगा तो हमारी स्टार्टर ऑन नहीं होगा इस तरफ जाने के लिए इस तरफ के लिए होगा बट इस तरफ आगे जाने के लिए स्टार्टर ऑन नहीं होगा चलिए इसे थोड़ा और क्लियर कर लेते हैं सपोज हमारे पास ये दो प्रोक्सीमेटी सेंसर लगे हुए हैं हम क्या चाहते हैं जैसे हमने मोटर को ऑन किया हमारी मोटर चलने लगी जैसे ही ये प्रोक्सीमेटी सेंसर लगा तो ये रिले ऑपरेट हुआ रिले के थ्रू ये कॉन्टेक्टर ऑपरेट हुआ तो क्या होगा जैसे ये प्रोक्सीमेटी सेंसर लगा तो अब हमारी जो मोटर है वो इससे आगे नहीं जाएगी इस तरफ नहीं जाएगी हम यदि रिटर्न लेना चाहे तो रिटर्न ले सकते है अब हमारी मोटर सपोज हम रिटर्न ले रहे है यहां से यहां पर आई यहां पर आने के बाद क्या हुआ ये प्रोक्सीमेटी सेंसर लगा अब ये प्रोक्सीमेटी सेंसर लगा तो क्या हुआ हमारी जो मोटर है वो अब इस तरफ नहीं जाएगी इस तरफ जरूर आएगी और यदि हम इसे आगे बढ़ाना चाहते तो हमें एनसी पुश बटन दबाना होगा तो चलिए प्रैक्टिकली वर्किंग हम पहले सीख लेते हैं अभी हम क्या कर रहे हैं ये पुश बटन को दबा रहे है तो क्या पहले पावर ऑन कर लेते हैं किस तरह वर्क कर रहा समझ लेते हैं इस पुष बटन को दबा रहे है हमारी मोटर यह चल रही है देखिए चल रही है सपोज यहाँ से यहाँ पे जितनी देर हम पुश बटन दबा रहे हैं उतनी ही देर चल रही है जैसे हम पुश बटन छोड़ देते हैं तो हमारी मोटर स्टॉप हो जाती है अब सपोज हमारी मोटर आगे आई और इस लिमिट स्विच को लगी ये अप्रोक्सीमेटी सेंसर को लगी अब ये सपोज हमारा अप्रोक्सीमेटी सेंसर लगा तो हमारा जो रिले है वो होल्ड हो गया है अब इसे हम कितनी भी देर दबाए कितनी भी बार दबाए हमारा स्टार्टर ऑन नहीं होगा आगे जाने के लिए जब तक हम इस एनसी पुश बटन को ना दबा दे एनसी पुश बटन को दबा दिया तो हमारा स्टार्टर फिर चलने लगेगा देखिए दब चलने लगा अब जैसे ही प्रोक्सीमेटी सेंसर लगा देखिए प्रोक्सीमेटी सेंसर लगा अब ये आगे जाने के लिए ऑन नहीं होगी अब हम इसे रिवर्स ले सकते हैं ये वाला कॉन्टेक्टर को ऑन कर सकते है बट ये आगे नहीं जाएगी तक हम इसे एनसी पुश बटन ना दबा दे चलिए अब हम रिवर्स में ले रहे है देखिये रिवर्स में चल रही है मोटर अब क्या हुआ रिवर्स में चलने के बाद जैसे ही प्रोक्सीमेटी सेंसर यहाँ पे लगा हमारा रिले ऑपरेट होगा भैया ऑन नहीं हो गया हम कितनी भी बारी से प्रेस करें देखिए तो ये तो हमने मैन्युअली बनाया था इसके बाद हम एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें क्या करेंगे जस्ट एक बार हम इस पुश बटन को प्रेस करें तो हमारी मोटर ने यहां से यहां पर चलना चाहिए और जैसे ही प्रोक्सीमेटी सेंसर लगे तो रुक जाना चाहिए जब तक हम इसे स्टॉप पुश बटन ना दबाए अब रिवर्स लेना है हमारी मोटर को जस्ट एक बार हम पुश बटन दबा
तो चलिए अभी तो हम इसका मैनुअल का कनेक्शन समझ लेते हैं ड्राइंग में किस तरह बनाया जाएगा वर्किंग हमने देखी क्या हुआ एनसी पुश बटन दबाते हम फर्स्ट सपोज फॉरवर्ड में रन कर रहे हैं जैसे हमारा प्रॉक्सीमेटर सेंसर लगा अब ये फॉरवर्ड में रन नहीं होगी जब तक हम एनसी पुश बटन ना दबा दे अब हम सपोज हमारी मोटर को रिवर्स में रन कर रहे हैं जैसे प्रॉक्सीमेटर सेंसर लग गए अब ये रिवर्स में ऑन नहीं होगी हाँ फॉरवर्ड में जरूर होगी बट रिवर्स में रन नहीं होगी इससे आगे हमारी मोटर नहीं जाएगी देखिए इस तरह हम पुश बटन दबा देते हैं एनसी पुश बटन तो हमारी स्टार्टर स्टॉप हो जाता है तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा बट आपको इसका कनेक्शन अच्छे से समझ में आएगा तो वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कीजिए चलिए इसका कनेक्शन हम ड्राइंग में समझ लेते हैं पहले हम कंपोनेंट क्या क्या लगा है यह समझ लेते हैं जैसे कि हमारे पास जो कॉन्टेक्टर है वह टू वोल्ट के है तो हमारे पास टू सप्लाई है इसके अलावा एक एस है एस क्यों लगाया है क्योंकि हमारे पास प्रोक्सीमिटी सेंसर है और प्रोक्सीमिटी सेंसर कितने के है चौबीस वोल्ट डीसी के यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोक्सीमिटी सेंसर है यहाँ पे 24 वोल्ट डीसी के हमने पी एन पी टाइप के प्रोक्सीमिटी सेंसर यूज किए हैं तो दो प्रोक्सीमिटी सेंसर पी एन पी टाइप के हैं क्योंकि पी एन पी टाइप है इसके लिए इनका जो जो आउटपुट होता है वो पॉजिटिव होता है जब ये ऑपरेट होते हैं इसके अलावा चूंकि हमें प्रोक्सीमिटी सेंसर से इसे कॉन्टेक्टर को ऑपरेट करना है कॉन्टेक्टर हमारे पास टू ट्वेंटी वोल्ट के इसलिए हमने दो रिले लगाए है रिले कौन से लिए है चौबीस वोल्ट डीसी के दो रिले लिए है आप यहाँ पे देख सकते हैं 24 वोल्ट डीसी के हमने दो रिले लिए हैं। इसके अलावा देखा जाए तो एनसी पुश बटन है एनओ पुश बटन है फॉरवर्ड के लिए और एक और एनओ पुश बटन है रिवर्स के लिए देखिए तीन पुश बटन हमने लगाए हैं और यहाँ पे आप ध्यान रखिए दो एनसी लगाए हैं स्टॉप पुश बटन में एक हमने 24 वोल्ट के लिए लगाया है और एक हमने लगाया है हमारे पास टू के लिए चलिए आप यहाँ पे देखा कि जो हमारे पास एनओ है उसमें हमने जो हमारे पास स्टॉप पुश बटन है उसमें हमने दो एनसी स्विच लगाए हैं एक फॉरवर्ड के लिए स्टार्ट फॉरवर्ड के लिए एनओ और एक रिवर्स के लिए एनओ चलिए अब हम कनेक्शन स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं ड्राइंग में किस तरह हमने कनेक्शन किया है पहले सप्लाई को ऑफ कर देते हैं देखिए हमने उस तरह कंपोनेंट बनाए हैं जिस तरह यूज किए हैं कंट्रोल एम सी बी में लाइन न्यूट्रल प्लस माइनस ये हमारे पास किया है जो कि स्टॉप स्विच है इसमें दो एनसी यूज किए है यह एनओ पुश बटन है और फॉरवर्ड के लिए एनओ पुश बटन है रिवर्स के लिए ये पी एन पी टाइप के दो प्रोक्सीमिटी सेंसर लगाए हैं अब देख सकते हैं क्योंकि प्रोक्सीमिटी सेंसर 24 वोल्ट के इसलिए यहाँ पे जो रिले लगाए हैं दैट मीन्स ये सेंसर ऑपरेट हो तो ये रिले ऑपरेट हो ये सेंसर ऑपरेट हो तो ये रिले ऑपरेट हो दैट मीन्स हमने दो प्रोक्सीमिटी सेंसर के लिए दो रिले लगाए है और यहाँ पे दो कॉन्टेक्टर लगाए है आप देख सकते है चलिए इसकी वायरिंग में स्टार्ट करते है जिस तरह हमने प्रैक्टिकली कनेक्शन किया है उसी तरह कनेक्शन इसमें समझने वाले है चलिए कनेक्शन स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम न्यूट्रल की वायरिंग कर लेते सपोज कंट्रोल एम सी है इसमें फेज न्यूट्रल आ रहे हैं सबसे पहले हमें न्यूट्रल कहाँ कहाँ पर देना है यह समझ लेते हैं तो एक न्यूट्रल हमें कहाँ पर देना है इसे देना है हमें फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर में और एक न्यूट्रल हमें कनेक्ट करना है रिवर्स कॉन्टेक्टर में तो हमने न्यूट्रल एक फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर में दिया है और यहीं से रिवर्स कॉन्टेक्टर में दोनों जगह न्यूट्रल हमने कनेक्ट कर दिया है इसके अलावा न्यूट्रल हमें एस में भी देना है तो हमने क्या किया है एक न्यूट्रल हमने एस में दे दिया है जो कि हमने यहां पर दिया है ये आप देख सकते हैं एक न्यूट्रल एस में दे दिया तो चलिए हमारे न्यूट्रल की वायरिंग कंप्लीट हो गई अब हम इसका आगे की वायरिंग समझ लेते हैं अब हमें क्या करना है फेज की वायरिंग करना है सबसे पहले हम एस की वायरिंग कंप्लीट कर लेते हैं एस में हमें क्या देना होता है टू वोल्ट तो न्यूट्रल आ चुका है इस एस में हम यहां पर फेज भी दे देगी देट मीन हमारे एस में 220 ट्वेंटी वोल्ट पहुंच चुका है ये फेज हमारा कंट्रोल एम सी से एस में आया है अब क्या होगा ये एस में 220 ट्वेंटी चला गया चौबीस वोल्ट देगा प्लस और माइनस चलिए अब हम पहले 24 वोल्ट की वायरिंग कर लेते हैं उसके बाद 220 की वायरिंग करेगी यदि आपके पास कॉन्टेक्टर यदि 24 वोल्ट के तो काफी अच्छा होगा आपकी वायरिंग और सिंपल हो जाएगी बट हमारे पास कॉन्टेक्टर 24 वोल्ट के अवेलेबल नहीं है इसलिए हमें टू ट्वेंटी की वायरिंग करना पड़ी यदि आपके पास 24 वोल्ट के कॉन्टेक्टर अवेलेबल है तो वायरिंग आपकी और भी इजी हो जाएगी चलिए पहले 24 वोल्ट की वायरिंग कहाँ कहाँ कनेक्ट करनी होगी यह समझ लेते हैं चूंकि हमारे पास जो दो प्रोक्सीमिटी सेंसर है तो सपोज सबसे पहले हमें इसमें चौबीस वोल्ट सप्लाई देना होगी प्लस और माइनस तो हम क्या करते हैं यहां पर इस प्रोक्सीमिटी सेंसर में पॉजिटिव दे दिया और यहीं से इस प्रोक्सीमिटी सेंसर में भी हमने पॉजिटिव कनेक्ट कर दिया है दैट मीन्स दोनों प्रोक्सीमिटी सेंसर में पॉजिटिव पहुंच चुके हैं अब दोनों में हमें नेगेटिव देना होगा तो हम क्या करते हैं यहां से एक नेगेटिव लेते हैं और इसे इस प्रोक
कनेक्ट कर देते हैं तो हमारे दोनों अप्रोक्सीमेटी सेंसर में 24 वोल्ट पहुंच चुका है अब चूंकि हमारे पास जो सेंसर है वो इंडक्टिव टाइप के है इंडक्टिव टाइप मतलब जैसे ही इस सेंसर के सामने कोई भी मेटल लाई जाती है कोई भी मेटल लाई जाएगी तो क्या होगा इसका आउटपुट निकलेगा चूंकि ये पी टाइप के है इसके लिए इनका जो आउटपुट होगा वो पॉजिटिव होगा तो यहां से जैसे इसके सामने कोई मेटल लाई जाएगी तो पॉजिटिव निकलेगा ये पीएनपी की वायरिंग है यदि एनपीएन सेंसर होगा तो इसके सामने कोई मेटल लाई जाएगी तो यहां से नेगेटिव निकलेगा तो फ्रेंड्स वायरिंग हो सकता है थोड़ी लंबी हो बट यदि आपने इसे सीख लिया तो आपकी कंट्रोलिंग पे कमांड काफी अच्छी हो जाएगी आपके सारे कंट्रोलिंग के जो भी डाउट्स हो वो क्लियर हो जाएगी चलिए पीएनपी में हमारे पास क्या दो सेंसरों में चौबीस वोल्ट पहुंच चुका है अब हमने क्या किया जैसे ये अप्रोक्सीमेटी सेंसर ऑपरेट हो तो ये रिले ना ऑपरेट होना चाहिए ये रिले ना ऑपरेट होना चाहिए तो क्या हुआ सपोज इसके सामने कोई भी मेटल लाई गई तो मेटल लाई गई तो क्या इस यहां से पॉजिटिव निकलेगा अभी हमारे पास एट पिन ग्लास रिले है एट पिन ग्लास रिले में क्या है यह दो कॉइल का पॉइंट है दैट मीन्स ये दो कॉइल है यह एक कॉमन है दो दैट मीन्स वन और एट कॉमन है वन के साथ थ्री एनओ है और वन के साथ फोर एनसी है एट के साथ सिक्स एनओ है और एट के साथ फाइव एनसी है चलिए वैसे तो रेले के ऊपर हमने वीडियो बनाया यदि फिर भी हम ओवरव्यू के लिए यहाँ पे समझ लिए है अब चूंकि रेले को ऑपरेट होने के लिए क्या प्लस और माइनस लगेगा चौबीस वोल्ट डीसी का रिले है तो जैसे ही ये सेंसर ऑपरेट होगा तो यहां से एक पॉजिटिव निकलेगा चूंकि पीएनपी है और इस रेले की कॉयल में चला जाएगा देखिए इस रेले की कॉयल में आ गया और इसे ऑपरेट होने के लिए अभी निगेटिव की भी रिक्वायरमेंट होगी तो नेगेटिव हम क्या करेंगे यहां से एस एम पी एस से यहां से पर नेगेटिव डायरेक्ट कनेक्ट कर देंगे दैट मीन्स नेगेटिव डायरेक्ट आ रहा है और प्लस कहां से जा रहा है जब प्रोक्सीमेटी सेंसर ऑपरेट होगा तब अभी इसी तरह हम इसका भी कर लेते हैं जैसे ये सेंसर के सामने कोई मेटल लाई जाएगी यहां से प्लस निकलेगा और यह जाएगा हमारे रिले की कॉइल में और निगेटिव इसे भी देना है तो निगेटिव हम डायरेक्ट कनेक्ट कर देंगे तो क्या होगा नेगेटिव दोनों रिले में डायरेक्ट आ रहा है जैसे ही सेंसर ऑपरेट होगा तो ये रिले ऑपरेट हो जाएगा क्योंकि प्लस यहाँ पे मिल जाएगा जैसे ये सेंसर ऑपरेट होगा तो ये रिले ऑपरेट हो जाएगा तो अभी इतना समझ में आया क्या होगा जस्ट ने कितनी वायरिंग की है जैसे ये सेंसर ऑपरेट होगा तो ये रिले ऑपरेट होगा जैसे ये सेंसर ऑपरेट होगा तो ये रिले ऑपरेट होगा अभी हमने इसमें होल्ड डाउन कुछ नहीं दिया है जस्ट हमने अभी इसे सेंसर के साथ रिले को ऑपरेट किया है परमानेंट ऑपरेट नहीं जितने देर के लिए सेंसर लगेगा उतनी देर के लिए रिले ऑपरेट होगा अभी हमें इसमें होल्ड डाउन भी कनेक्ट करना होगा तो हम इसके बाद समझेंगे पहले अब हम क्या करते हैं टू ट्वेंटी की वायरिंग कर लेते हैं उसके बाद एटमीन हम कॉन्टेक्टर को ऑपरेट कर लेते हैं उसके बाद इसमें होल्डिंग की क्यों रिक्वायरमेंट होगी यह समझ लेंगे तो वीडियो थोड़ा बड़ा होगा तो बट आप इसे पॉज कर करके देखिए आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा चलिए अभी हमें कॉन्टेक्टर को प्लस नेगेटिव जो न्यूट्रल है वो मिल चुका है अभी हमने फेज नहीं दिया है फेज की वायरिंग किस तरह होगी यह समझ लेते हैं तो हम क्या किए हैं यहां से एक फेज लिया है और इसे सबसे पहले हमने क्या किया है ओवरलोड रिले के एनसी में दिया ओवरलोड रिले के एनसी में इसलिए दिया क्योंकि जब भी हमारी मोटर स्टॉप होगी दैट मीन्स ओवरलोड होगी तो यहां से स्टॉप होना चाहिए हमारी कंट्रोलिंग ना स्टॉप हो जाना चाहिए यदि हम यहां नहीं देखें तो हमारी मोटर ओवरलोड होने पर ट्रिप नहीं होगी चलिए इसे एनसी से निकालने के बाद जैसे कि हम हमेशा क्या करते हैं हमें इसे ले जाके पुश बटन के एक एनसी में देना होगा देखिए एक एनसी में दे दिया है पुश बटन के और एनसी का जो आउटपुट होगा उसे हमें ले जाकर कनेक्ट करना है फॉरवर्ड के इनकमिंग में और यहीं से कनेक्ट करना है रिवर्स के इनकमिंग में अभी हमने कुछ नहीं किया जस्ट फेज आया है उसे ओवरलोड लेके एनसी से होता हुआ एनसी पुश बटन एनओ पुश बटन की इनकमिंग में और रिवर्स पुश बटन की इनकमिंग में कनेक्ट किया है चलिए अब हमें आगे इंटरलॉकिंग भी करना है और रिले के साथ कंट्रोलिंग भी करना है तो जैसे ही हम इस फॉरवर्ड के पुश बटन को दबाते हैं फॉरवर्ड के पुश बटन को दबाते ही हमारा फॉरवर्ड के कॉन्टेक्टर ने ऑपरेट होना चाहिए तो फॉरवर्ड के कॉन्टेक्टर को ऑपरेट करने के लिए हमें थोड़ी कंट्रोलिंग करना होगी कंट्रोलिंग क्या करना होगी देखिए यहां से हमने जो हमारा जैसे ही फॉरवर्ड का पुश बटन दबाया यहां से एक सप्लाई निकलेगी और ये एक रिले के रिले के जो दो कॉमन पॉइंट होता है एक कॉमन पॉइंट एट नंबर में हमने कनेक्ट कर दिया है देखिए जैसे ही पुश बटन को दबाया रिले के कॉमन पॉइंट में आ गया कॉमन पॉइंट में आने के बाद इसका जो एनसी पॉइंट है एनसी पॉइंट फाइव है तो एनसी पॉइंट फाइव से निकलेगी तो एनसी फाइव से निकलेगी जो इसका एनसी है यहां से निकलने के बाद हम चाहे तो रिले को डायरेक्ट ऑपरेट कर सकते हैं बट ऑपरेट हम डायरेक्ट नहीं करेंगे इंटरलॉकिंग कनेक्ट करते हुए करेंगे क्योंकि हम रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर में इंटरलॉकिंग करते हैं यदि हम इंटरलॉकिंग नहीं करेंगे तो एट ए टाइम हमारा फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों कॉन्टेक्टर ऑपरेट हो
तो जैसे ही हम इस फॉरवर्ड कॉन्ट्रेक्टर को ऑपरेट करेंगे एन है तो इस रिले से डायरेक्ट हमारी सप्लाई जाएगी क्योंकि एन है और यह है भी एन है तो यहाँ से भी कंटिन्यू सप्लाई जाएगी जब तक ये ऑपरेट ना हो जाए तो ये जब तक ऑपरेट ना हो जब तक सप्लाई कंटिन्यू हो जाएगी और यहाँ से हमारा फॉरवर्ड कॉन्ट्रेक्टर ऑपरेट हो जाएगा अब ये स्टॉप किस किस कंडीशन में होगा यह समझ लेते हैं तो रिले के एनसी यूज किया है जब ये रिले ऑपरेट होगा जैसे ही ये रिले ऑपरेट होगा तो कॉन्ट्रेक्टर स्टॉप हो जाएगा और या तो फिर हमारा ये कॉन्ट्रेक्टर ऑपरेट होगा तो स्टॉप हो जाएगा इसलिए हमने दोनों के एनसी से यूज किया है तो चलिए हमारा फॉरवर्ड कॉन्ट्रेक्टर ऑपरेट होगा अब हमें इसी तरह रिवर्स की वायरिंग करना है रिवर्स के लिए क्या करना है जैसे हम इस रिवर्स का एनो पुश बटन प्रेस करें रिवर्स का एनो पुश बटन प्रेस करते ही हमारा जो दूसरा रिले है उस दूसरे रिले के कॉमन में सप्लाई देना है और इसके एन से होता हुआ इसके एन से होता हुआ फॉरवर्ड के एन से होता हुआ फॉरवर्ड के एन से होता हुआ हमें क्या करना है रिवर्स की कॉइल में सप्लाई देना है तो क्या होगा हमारा रिवर्स का कॉन्ट्रेक्टर कब रुकेगा ये जैसे ही ये रिले ऑपरेट होगा ये रिले ऑपरेट होगा तो यहां से एनसी एनओ बन जाएगा और सप्लाई रुक जाएगी या तो हमारा फॉरवर्ड कॉन्ट्रेक्टर ऑपरेट होगा क्योंकि फॉरवर्ड का भी हमने एनसी यूज किया है चलिए अभी हमने इतने इतने की वर्किंग क्या होगी यह समझ लेते हैं तो कनेक्शन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है तो आप वीडियो को पॉज कर करके देखिए कनेक्शन काफी बड़ा था बट हम चाहते हैं आपको इसकी वायरिंग याद हो इसलिए हमने कनेक्शन बना दिया है कनेक्शन काफी लेंथी हो रहा है तो वीडियो को आप थोड़ा पॉज कर करके देखिए आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा चलिए इतने की वर्किंग क्या होगी यह समझ लेते हैं चलिए जैसे ही हमारा ए एनो पुश बटन हम प्रेस करते हैं तो एनो पुश बटन को प्रेस करेंगे क्योंकि मैनुअल में ऑपरेट होगा तो यहां से सप्लाई कंटिन्यू जाएगी और हमारा फॉरवर्ड जो कॉन्ट्रेक्टर है वह ऑपरेट होगा अब हमारा सपोज फॉरवर्ड का कॉन्ट्रेक्टर ऑपरेट हो रहा है ऑपरेट कब तक होगा जब तक ये सेंसर ना लग जाए जैसे ही ये सेंसर ऑपरेट होगा सेंसर ऑपरेट हुआ था क्या हुआ ये सेंसर ऑपरेट हुआ था ये रिले ऑपरेट होगा ये रिले जैसे ही ऑपरेट होगा तो जो एनसी है वह एनओ बन जाएगा एनओ बन जाएगा तो यहां से सप्लाई कट जाएगी सप्लाई कटने के बाद क्या होगा हमारा ये कॉन्ट्रेक्टर स्टॉप हो जाएगा बट चूंकि क्या होगा अब हम इसे यदि अगेन प्रेस करते हैं तो अगेन हमारा जो स्टार्टर है वो कंटिन्यू चलता रहेगा जिससे हम क्या करेंगे जैसे हमने जैसे ये एनो पुश बटन प्रेस किया यहां से सप्लाई कंटिन्यू जा रही है और फॉरवर्ड कॉन्ट्रेक्टर ऑपरेट हो गया है अब हमने क्या किया जैसे ही ये सेंसर लगा हमारी लिफ्ट यहां पर आई ये सेंसर लगा तो ये रिले ऑपरेट हुआ ये रिले ऑपरेट हुआ था हमारे सप्लाई कट गई बट हमें इसमें होल्ड डाउन भी कनेक्ट करना होगा होल्ड डाउन क्यों कनेक्ट करना होगा यह समझ लेते हैं सपोज हमारा सेंसर लगा ये रिले ऑपरेट हुआ ये स्टार्टर स्टॉप हो गया तो स्टार्टर एक बार स्टॉप हुआ है यदि हम अगेन इसे प्रेस करते हैं तो ये अगेन ऑन हो जाएगा अब हमें क्या करना है चूंकि इसकी लिमिट आ गई है इससे आगे इसने नहीं जाना है तो इसके लिए हमें परमानेंट इसे होल्ड करना होगा यदि हम होल्ड नहीं करेंगे तो अगेन हम जितनी बार इसे प्रेस करेंगे उतनी बार ये प्रेस होता रहेगा इसलिए हमें इसमें होल्ड डाउन भी कनेक्ट करना होगा यदि हम इसमें होल्ड डाउन कनेक्ट नहीं करते हैं तो यहां से हमारा स्टार्टर स्टॉप तो हो जाएगा इससे आगे नहीं जाएगा बट अगेन जब हम इसे प्रेस करेंगे तो हमारा स्टार्टर अगेन ऑन हो जाएगा जो हम नहीं चाहते इसलिए हमें इसमें होल्ड डाउन कनेक्ट करना होगा क्योंकि हमारे जैसे ही सेंसर लगे तो रिले ना होल्ड हो जाना चाहिए अब रिले ना होल्ड कितनी देर होना चाहिए जब तक हम इस एनसी पुश बटन को ना दबा दे चलिए अब हम इसके लिए आगे क्या करेंगे जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ही देखा था कि हमारे पास जो एनसी पुश बटन है उसमें हमने दो एनसी यूज किए है तो एक एनसी तो वर्किंग में आ गया है दूसरा एनसी अभी नहीं आया है तो हमें इसमें होल्ड डाउन कनेक्ट करना है तो होल्ड डाउन के लिए हम क्या करेंगे यहां से एक प्लस लेंगे एक प्लस सप्लाई लेंगे और जो दूसरा एनसी है उसमें ले जाकर कनेक्ट कर देंगे ये दूसरे एनसी में हमने 24 वोल्ट ले लिया है पहले एनसी में टू ट्वेंटी लिया था अभी हमें क्या करना है इसमें होल्ड डाउन कनेक्ट करना है तो होल्ड डाउन जिस तरह हम कॉन्ट्रेक्टर में कनेक्ट करते हैं उसी तरह करने वाले है चूंकि क्या हुआ यहाँ पे जैसे सेंसर ऑपरेट हुआ तो यहाँ पे सप्लाई चली गई दैट मीन्स कॉन्ट्रेक्टर में समझा जाए तो कॉइल में सप्लाई चली गई यहां से हम क्या करते हैं इसकी कॉइल से इस एनओ में लेते हैं और पीछे हम डायरेक्ट फेस कनेक्ट कर देते हैं तो इसी तरह यहाँ पे भी हमें करना होगा देखिए जैसे ही सेंसर ऑपरेट हुआ यहाँ पे सप्लाई चली गई यहाँ से हमें यहाँ पे एक जो कॉमन पॉइंट है कॉमन पॉइंट में लुपिंग कर देना है और यहाँ से जो एनसी है एनसी से कंटिन्यू सप्लाई होती हुई हमारी रिले के एनओ पॉइंट में तीन नंबर चूंकि इसका एनओ पॉइंट है इसलिए तीन नंबर पॉइंट में एनओ में आ जाएगी इसी तरह इसमें भी होल्ड डाउन कनेक्ट करना है एट जैसे रिले ऑपरेट हुआ तो हमारी कॉयल में सप्लाई गई यहां से हमें कॉमन में लुपिंग कर देना है और यहीं से जो होल्ड डाउन
जिससे हमारा रिले ऑपरेट हो जाएगा अब जैसे ही हम इस एनसी को दबाएंगे एनसी को दबाने से क्या होगा यहां से होल्ड डाउन कट जाएगा और होल्ड डाउन कटने से हमारा जो रिले है वो स्टॉप हो जाएगा तो ये हमारी वायरिंग बन के कम्प्लीट हुई वायरिंग थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है इसलिए आप वीडियो को पॉज कर करके देखिए आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा इसके बाद भी यदि कोई डाउट रह जाता है तो उसे कमेंट्स बॉक्स में पूछे हम पूरी कोशिश करेंगे उसका जवाब दे सके चलिए एक बार फिर से इसकी वायरिंग समझ लेते हैं क्या होगा जैसे सेंसर ऑपरेट हुआ सेंसर ऑपरेट होते ही क्या होगा ये रिले ऑपरेट होगा ये रिले ऑपरेट होगा तो क्या होगा ये फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर स्टॉप हो जाएगा क्यों क्योंकि हमने इसमें होल्ड डाउन कनेक्ट किया है जैसे ही रिवर्स को सेंसर लगा हमारा ये रिले ऑपरेट होगा रिले ऑपरेट होगा यहाँ पे तो होल्ड डाउन मिल जाएगा होल्ड डाउन मिल जाएगा तो हमारा रिवर्स का कॉन्टेक्टर कभी भी ऑन नहीं होगा जब तक हम इस एनसी पुश बटन को ना दबा दे चलिए एक बार फिर से वायरिंग वर्किंग समझ लेते हैं चलिए अभी हमने सप्लाई को ऑन कर दिया है देखिये हमारा क्या हो रहा है यहाँ पर अभी हमारा फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर ऑपरेट हो रहा है फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर ऑपरेट हो रहा है ये जैसे ही सेंसर लगा देखिए सेंसर लगा अब इसके बाद हमारा स्टार्टर कभी भी फॉरवर्ड में रन नहीं करेगा जब तक हम इसे एनसी पुश बटन को ना दबा दे देखिए जैसे एनसी पुश बटन दबा दे हमारा स्टार्टर ऑन हो जाएगा अब जैसे ही अगेन ये स्टार्टर में ये लगा तो हमारे अब स्टार्टर ऑन नहीं होगा हाँ रिवर्स जरूर होगा बट आगे फॉरवर्ड में नहीं जाएगा देखिये रिवर्स हो गया अब हम इसे एनसी पुश बटन को दबा देगा सपोज अब हम रिवर्स को चला रहे हैं जैसे ही सेंसर लगा देखिए सेंसर लगा रिले ऑपरेट होगा रिले ऑपरेट होगा तो यहां से सप्लाई कट गई इसकी और अब हमारा स्टार्टर कभी भी रिवर्स में ऑन नहीं होगा जब तक हम इसे एनसी पुश बटन को ना दबा दे अब हमारा स्टार्टर जरूर रिवर्स में ऑन हो जाएगा और फॉरवर्ड में भी रन करेगा तो इस तरह की कंट्रोल वायरिंग जस्ट मेनुअल रिवर्स फॉरवर्ड था जो कि हमने प्रोक्सिमिटी सेंसर से बनाया है इसका कनेक्शन हमने प्रैक्टिकली भी इससे पहले एक वीडियो था उसमें दिखाया यदि आप देखना चाहते हो तो देख सकते हैं इसके बाद हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम क्या करेंगे जस्ट एक बार हम इस पुश बटन को प्रेस करेंगे तो हमारा स्टार्टर ने यहां से यहां पर आना चाहिए जैसे सेंसर लग जाए तो रुक जाना चाहिए फिर हम जैसे ही इसे यहां से रिवर्स को दबाए तो यहां से यहां पर आना चाहिए जस्ट एक बार दबाना होगा इसमें हमने क्या इसमें कंटिन्यू हमें दबाना होता है उसमें हमें एक ही बार दबाना होगा तो उसकी वायरिंग किस तरह होगी इसके बाद हम समझने वाले हैं तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही थैंक्स फ्रेंड्स